。有了这样明通造化机，抓住一切的机关机窍，时机度化众生，需要你空杯。空中明体之中升起大悲心，所以说我们满脑子的那邪念、邪知、邪见、不正、不端、端午，就是要借着天火、地火、人火，火能生土，引火归中。归去自己的心间、心中心、黄中黄庭，在那里面再透一个透亮出来的门，进去大一明体的天，这就是得到了。这坚固了就是成道了。那么按照佛家的说法，就是成佛了。我们今天邪知邪见，真以为有个天，我们要借着一个梯子爬上去；真以为有一个彼岸是极乐，我们借着一个船划过去。明明是一些比喻，佛经的比喻用法大家执着为实有，真去找那个天梯，真去找那个此岸和彼岸中间还有一个船。所以释迦牟尼告诉他，一辈子没有说法，没有讲经。有人说他讲经说法，就是帮佛，因为那都是治病的药，病好了不要再吃药了，只是比喻呀、啊。那么真正的成佛成道，真正成佛了，是得见明体，坚固明体，在明体中造化，明通造化机。通过这个造化，去造化众生，使他们也觉醒，用种种方便法，使之觉醒，这就是度他，自度度他，觉醒圆满，就成佛了。这是以相求我，以音声求我。你真有个天梯，真有个法船。真有个此岸彼岸，这都是幻，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。若见诸相非相，实见如来。要见大一明体，是为得到安住大明，大一明体安住不动，是为金刚。在金刚不动的这个大一明体之中，凝通造化机，来造化，心造万物，化成世界，叫造化。用很多化成，见很多化成，在众生心中去引渡众生。这叫造化。前面一个得见明体，大一明体为正，什么他为得定，为正定，要空性明体得见。后一个叫空中有乐，升起大乐。何以升起大乐？叫内储妙乐。怎么升起内储妙乐？阴阳波击，生反复，反复的阴阳波击，波击中生成光，光乃喜悦之本源，源源不断的有光生处，乃生成大乐，大乐之极为极乐。说光有空明之体，不能造化。不能够度众生，所以说第二个要有空乐，空中要产生大乐，大乐必须是和合四相，暂除五行，阴阳生反复。
这就有雷、有电、有光，有雷、有电、有光，光是万物之母，一切都是光中化生的，这就是有造化。你可以为众生引渡众生造化任何他们所想要的东西，而令之满愿，然后用此愿力，再勾引他，用如意勾勾他入道，勾他回归天一大明之体，而不是仅仅为了他的肉身满足欲望。助长他的魔性，助长他的贪婪，那不是道，那叫魔头，那叫魔障，那叫成魔了，助起成魔了。这是明通造化机啊，然后有了这样明通造化机，抓住一切的机关机窍，时机度化众生。需要你空杯，空中明体之中升起大悲心。有了大悲，众生无量，一个身体不能度众生，说需要化成无数无量的身体，叫无量化身度众生。无量化身何处生？光中化佛无数亿，光中化菩萨众亦无边。所以你不明通如何生光之造化之机，又如何有大悲化身无量呢？没有光，哪里有无数佛？没有光，哪里又有无数菩萨众？没有无量佛，没有无量菩萨众，何以度尽众生是成佛呢？这是我们离不开法身空性、大一明体，离不开空乐产生的喜乐，产生光，才能明通造化之机。这叫。报身佛，然后为化众生，化身无量度众生，这叫化身佛。我们的肉体就是我们的因果报身，只不过不为化身，不为这个金刚报身，因为它会朽坏。但是我们要通过这个躯壳练他的承载力，像龙舟，由小龙舟变成大龙舟，由小秤变成中秤，由中秤变成大秤之舟，变成航空铁甲母舰，能够装载更多的众生。这是我们要把报身此肉身，通过空乐，通过阴阳生反复。通过性诸七字回这些方法、技术方法，使自己的肉身变成金刚不坏的大秤之舟。我们做人凭仁义是做不成的，说非得要用自己的这个真心里面的那个力量、心力，就是空性力、明体力，你才能够真实做到。说这里面就有一个光空的过程，就把自己肉身、身口意化空。那么这个光空的方法有很多，真实的光空。回头呢，这个呃，下个礼拜安排课程给大家，就是什么是空性明体啊？怎么进入空明？怎么进入空乐？怎么进入空悲？啊，可能要连续几堂课，把这个核心部分的密宗属于这个这个窍穴部的部分，呃，给大家植入出植入的讲解一下，呃，也带着大家练一下。欢迎点赞、留言、分享，弘扬正法。
广结善缘，功德无量。